ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് സോ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഒ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രക്ചർ ഫോർമാറ്റുകൾ ഒ എസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ കുറച്ച് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഏതൊക്കെ സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ഈ സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എം എസ് ഡോസ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡിസ്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ മോഡുലർ അപ്രോച്ച് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്രോച്ച് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിന് സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എല്ലാ കമ്പോണൻസും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് നോക്കാം അത് സോ ഇവിടെ എം എസ് ഡോസിന്റെ ലെയർ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിൽ എന്താണ് റോം ബയോസ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ബേസിക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് സിസ്റ്റം അതാണ് ബയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ബയോസ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ദെൻ എം എസ് ഡോസ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് വരുന്നു ദെൻ എന്താണ് റെസിഡന്റ് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ദെൻ അതിനുശേഷമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് വരുന്നത് സോ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചറിലാണ് ഈ ഒരു എം എസ് ഡോസിന്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റോം ഉണ്ട് റോം ബയോസ് ഉണ്ട് ദെൻ അതിന് മുകളിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു എം എസ് ഡോസ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് വരുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാംസ് അതിനുശേഷമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകൾ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊരു സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ ആണ് കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു കേസിൽ എന്തൊക്കെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ അവിടെ ഉള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ദർ ഇസ് നോ ഹാർഡ്വെയർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് ഐ ഒ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഹാർഡ്വെയർ പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇല്ല ഐ ഒ പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇല്ല ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻസ് ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ സിസ്റ്റം കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റേ ഇല്ല ഈ ഒരു സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് സിസ്റ്റം കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റേ വരുന്നില്ല ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ കോഴ്സസ് എറേഴ്സ് ഓർ മാൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എം എസ് ഡോസ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കാരണം കമാൻഡ് ഇന്റർപ്രിട്ട സിസ്റ്റം ആണ് അത് നമ്മൾ കമാൻഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എം എസ് ഡോസ് വർക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും കുറെ എറേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം മാൽ ഫംഗ്ഷനിങ് ഒക്കെ നടക്കാം ഓക്കെ ഈ യൂണിക്സിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവിടെ ഈ ഒരു ഇതിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഓയിസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തേക്കുകയാണ് അതായത് കേണൽ പോർഷൻ ആയിട്ടും സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാംസും ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ സി പി യു ഷെഡ്യൂളിംഗ് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് കേണൽ കേണൽ ഏരിയയിലാണ് ഈ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേണൽ പോർഷൻ ആണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഫയൽ സിസ്റ്റം ദെൻ സി പി യു ഷെഡ്യൂളിംഗ് മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് പിന്നെന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സർവീസസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ സിസ്റ്റം കോൾ വഴിയായിട്ടാണ് യൂണിക്സ് യൂണിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ലേഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ അപ്രോച്ച് ആണ് ലേഡ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടെയാണ് ഒരു എന്താണ് മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഓരോരോ കമ്പോണൻറ്റുകളെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ലേഡ് അപ്രോച്ചിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ മോഡ്യുലറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു ലേഡ് അപ്രോച്ചിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ ലേയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറെ ലേയേഴ്സ് ആയിട്ട് അതിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ടോപ്പ് ലെയർ ബോട്ടം ലെയർ അങ്ങനെ കുറെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ബോട്ടം ലെയർ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്ന ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതാണ് ഹാർഡ്വെയർ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബോട്ടം ലെയർ ലെയർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ ലെയർ ആണ് ഹയസ്റ്റ് ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും യൂസർ ഇന്റർഫേസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ
പിന്നെ ഇവിടെ കൂടുതൽ ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു യൂസർ പ്രോഗ്രാം ഒരു റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലെയറിൽ കൂടെയും പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് കുറെ ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ടൈം കുറച്ച് കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ലെയർഡ് അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്താൽ ദെൻ തേർഡ് വൺ ആണ് മൈക്രോ കേണൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോ കേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സ്മോളർ കേണൽ അല്ലെ മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ എന്നല്ലേ സോ സ്മോളർ കേണൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ കമ്പോണൻറ്റുകളെയൊക്കെ കേണലിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി കേണൽ ഏരിയയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക അതായത് നോൺ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റുകളെയൊക്കെ കേണൽ പോർഷനിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സിസ്റ്റം പ്രോഗ്രാം അല്ല യൂസർ ലെവൽ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ടാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണോ അത് മാത്രമേ കേണൽ ഏരിയയിൽ കാണുകയുള്ളൂ കേണൽ പോർഷനിൽ കാണുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് മൈക്രോ കേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റിയത് കൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നോൺ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻറ്റുകളൊക്കെ കേണലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയത് കൊണ്ട് കേണൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും സ്മോളർ ആയിരിക്കും അല്ലെ ചെറുതായിരിക്കും കേണലിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇത് ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ ഒ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോർട്ടബിൾ ആണ് സെക്യൂരിറ്റി റിലയബിലിറ്റി ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മൈക്രോ കേണൽ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് മൈക്രോ കേണലിന്റെ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം ഇത് മൈക്രോ കേണൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഐ പി സി എന്ന് പറയും അല്ലേ ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സുകൾ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദെൻ മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് സി പി യു ഷെഡ്യൂളിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ആണ് മൈക്രോ കേണൽ ചെയ്യുക കേണലിനുള്ളിൽ വരുന്നത് ദെൻ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് സെപ്പറേറ്റ് യൂസർ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് മാറ്റി ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമോ ഫയൽ സിസ്റ്റംസ് ഡിവൈസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് അതൊക്കെ യൂസർ മോഡിലാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ കേണലിന്റെ കയ്യിൽ ആകപ്പാടെ ഇന്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും മെമ്മറി മാനേജ്മെന്റ് സി പി യു ഷെഡ്യൂളിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതുമായിട്ടെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് ത്രൂ കേണൽ വഴിയായിട്ടായിരിക്കും ജസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചാനൽ മാത്രം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കേണൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഒരു മൈക്രോ കേണലിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ആണ് എന്ത് മോഡുലാർ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കറണ്ട് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെത്തഡോളജി ആണ് മോഡുലാർ അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേണൽ മൊഡ്യൂൾസ് ലോഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേണൽ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം കേണലിനെ നമുക്ക് മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ലോഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേണൽ മൊഡ്യൂളുകളാണ് മൊഡ്യൂൾസ് ആണ് ഈ ഒരു മോഡുലാർ അപ്രോച്ചിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ ഇപ്പോഴുള്ള കറണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഉള്ള ഒക്കെ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ യൂണിക്സ് സൊളാരിസ് ലിനക്സ് ദെൻ മാക്കോയസ് ദെൻ വിൻഡോസ് ഇതൊക്കെ ഈ ഒരു മോഡുലാർ അപ്രോച്ച് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോഡബിൾ കേണൽ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിരിക്കും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇതൊരു ഈ കേണലിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അപ്രോച്ച് ഈ ഊപ്പ് എന്ന് പറയും ഒബ്ജക്ട് ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ടെക്നിക്ക് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് മോഡുലാർ കേണൽസിനെയൊക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ സൊളാരിസ് കേണലിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കേണൽ എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സൊളാരിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിക്സിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ എന്താ ഓരോന്നോരോന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ ലോ ഇതൊക്കെ ലോഡബിൾ മൊഡ്യൂൾസ് ആയിട്ടാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്താ ഡിവൈസസ് ആൻഡ് ബസ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ക്ലാസ്സസ് ഫയൽ സിസ്റ്റംസ് ലോഡബിൾ സിസ്റ്റം കോൾസ് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫോർമാറ്റ് സ്ട്രീം മൊഡ്യൂൾസ് മിസലേനിയസ് മൊഡ്യൂൾസ്